வெல்கம் டு மைலே சமையல் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டிஷ் வந்து பாதுஷா பாதுஷாக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட் என்னன்னு பாக்கலாம் வாங்க ஒரு கப் மைதா எந்த கப்ல அலக்குறோமோ அதே கப்ல சுகர் ஏலக்கா பால் பட்டர் சால்ட் கொஞ்சோண்டு குக்கிங் சோடா இதுதான் தேவையான இன்கிரீடியன்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் பால் வந்து நம்ம ஊற்றி பிசையறதுக்காக வச்சுருக்கோம் இப்போது சுகர் சிரப் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒரு கப்பு சுகரு அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி தண்ணி வந்து சக்கரை முங்குற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அதுதான் நல்லா அப்போது பாதுஷா போட்டு நல்லா ஊறி வர்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ அதை நல்லா கிண்டி விடலாம் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு இப்போ சக்கரை கரைஞ்சி இருக்குது பத்து நிமிஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை கரைஞ்சி தண்ணியாக தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு பிசு பிசுப்பு தன்மை எதுவும் வரல ஸோ அது வரணும் நல்லா கொதிச்சு நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு பிசு பிசுப்பு தன்மை வரும் நீங்கள் கையில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் அப்படி தான் பார்த்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வச்சுருந்த வாட்டர் லெவல்லாம் இப்போ குறைஞ்சி கொதிச்சு எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல இதுவாக வந்திருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏலக்க பொடியை சேர்க்குறோம் நல்லா இதை கெண்டி விட்டுட்டு தட்டு போட்டு மூடிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பாதுஷாவுக்கு மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மாவு போட்டுக்கிறோம் ஒரு கப்பு மைதா இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் சால்ட் போட்டுட்டு அப்புறம் குக்கிங் சோடா போட்டால் ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் பட்டர் பட்டர் நம்ம நல்லா போட்டு நிறைய பிசஞ்சு வச்சுட்டோம் நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டும் இருக்கும் இப்போ இது நல்லா பிசஞ்சிட்டே இருக்கும்போது சப்பாத்தி மாவு பழத்துக்கு தான் நல்லா நம்ம பிசையணும் நல்லா சாஃப்டாக பிசையறதுக்காக பால் ஊதிக்கிறோம் மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு பழத்துக்கு இது எடுக்குதான்னு பார்க்கலாம் நான் அதை ஊறி ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறமா அதை உருண்டை பிடிச்சி பார்க்கலாம் கையில் நல்லா ஆயில் போட்டுட்டு உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு அதை நடுவில் ஒரே ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த ஷேப் வந்துடும் அப்போ தான் அதில் ஜீரா ஊறும் இப்போ எல்லாமே நம்ம அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஆயிலும் ரெடியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு போட்டு பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அப்போ தான் வந்து நல்லா வரும் ஆயில் ஹீட் ஆகாமல் போடுறது இங்கே நானும் அப்படி தான் நல்லா கொதித்த அப்புறம் தான் போட்டிருக்கேன் நல்லா ஹீட் ஆன அப்புறம் போடுங்க போட்டு கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து அதுக்கப்புறமா கிண்டி விடணும் அப்போ தான் மேலே எழும்பி வரும் அழகாக ஒவ்வொன்றும் பீஸ் பீஸாக அப்படி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு நல்லா நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணணும் இது வெந் இது ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வெந்ததுனா தான் உள்ளே இருக்க மாவு நல்லா வெந்திருக்கும் இல்லைன்னா மேலே மட்டும் உங்களுக்கு கலர் சேஞ்சாக இருக்கும் உள்ளே மாவு அப்படியே தான் இருக்கும் அதுக்காக வேண்டி தான் நம்ம அதை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுறோம் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டில் ஏதா என்னம்மா செய்கிறீங்க அப்படி வாசனை வருதுன்னு கேட்பாங்க நம்ம வீட்டில் செஞ்சாலுமே நம்ம குலாப் ஜாமுனுக்கு எப்படி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி போட்டு அதை எடுத்து கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அதில் போடுவோமோ அதே மாதிரி தாங்க இதே இப்போ ஃப்ரை பண்ணி ஒன்று தட்டில் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வச்சுருக்க ஜீராவில் அதை போட போகிறோம் இப்போ இது ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை எடுத்து அதில் போட்டு நல்லா ஜீராவை ஊற விடணும் 
அது நல்லா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறிச்சுன்னா உள்ளே நல்லா ஜீரம் ஊறியிருக்கும் போட்டு உடனே பிரட்டி எடுத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இருக்காது மேலுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் உள்ளே எந்த ஒரு ஸ்வீட்னஸும் இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாதுஷா ரெடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்